হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল প্রথম পত্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামকের আজকে আমরা পঞ্চম পর্বে জলবায়ুর নিয়ামক নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমরা জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক জলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করছি আমরা এই উপাদান নিয়ামক আলোচনা করতে গিয়ে জলবায়ু বিষয়টাকে সেটা জেনেছি এবং একটা কথা তোমাদের বলেছিলাম যে জলবায়ু সম্পর্কিত ধারণা রাখতে হলে আমাদের আবহাওয়া সম্পর্কিত ধারণাটাও কিন্তু জরুরি কেননা আমাদের আবহাওয়ারই কিন্তু একটা দীর্ঘস্থায়ী রূপ বা একটা বড় সড় রূপ হচ্ছে জলবায়ু যা হোক সেগুলো আমরা জেনে গেছি আজকে আমরা দেখব জলবায়ুর নিয়ামক অর্থাৎ জলবায়ু ও নিয়ামকগুলো কি ধরনের হয়ে থাকে কোথায় কি ধরনের হয়ে থাকে এটা কার ওপর নির্ভর করে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব তো জলবায়ুর নিয়ামকের কথা যদি বলতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম পাবো হচ্ছে অক্ষাংশ অক্ষাংশটাকে সর্বপ্রথম পাচ্ছি জলবায়ুর নিয়ামক হিসাবে অক্ষাংশ কি যে এই অক্ষাংশের ওপর ভিত্তি করে জলবায়ুর ধরনটা চেঞ্জ হয় বিশেষ করে দেখো আমরা যদি নিরক্ষ রেখার নিরক্ষ রেখাতে থাকি সে নিরক্ষ রেখাতে কিন্তু সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেয় এই নিরক্ষ রেখা থেকে আমরা যত উত্তর দিকে যাই বা যত দক্ষিণ দিকে যাই আমাদের কি হবে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এবং বলা হয় যে নিরক্ষ রেখা থেকে এক ডিগ্রি পরিমাণে এক ডিগ্রি স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এক ডিগ্রি তাপমাত্রা কিন্তু কমতে থাকে তাহলে কি হচ্ছে এই যে জলবায়ু জলবায়ুটা কার রূপ আসতেছে আবহাওয়া থেকে জলবায়ুটা আসতেছে তাহলে এই যে তাপমাত্রা আমরা আবহাওয়া পড়তে গিয়ে আবহাওয়ার উপাদান হিসেবে কিন্তু তাপমাত্রা পেয়েছিলাম জলবায়ুর উপাদান হিসেবে তাপমাত্রাকে আমরা পেয়েছিলাম সুতরাং এই অক্ষাংশ জনিত কারণে কি হচ্ছে আমাদের জলবায়ুর ভ্যারিয়েশন হচ্ছে জলবায়ুর বিভিন্ন ধরন পাচ্ছি আমরা এই কারণে আমরা জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে অক্ষাংশটাকেও আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে ধরে নিচ্ছি এরপর দেখো দুই নম্বর হচ্ছে উচ্চতা উচ্চতা মানে আমি যে অবস্থানে আছি সেখান থেকে আরো উঁচু অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে উচ্চতা তো একশো পঁয়ষট্টি মিটার উচ্চতাতে আমরা দেখবো যে এক ডিগ্রি তাপমাত্রা হ্রাস পায় তো এই কারণে দেখা যাচ্ছে যত মানে উপরে ওঠা যায় তত কি হয় তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে তাহলে এই যে উচ্চতার কারণে তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে এখন দেখো সমুদ্র সমতল থেকে সকল দেশের অবস্থান কিন্তু এক রকম অবস্থানে নয় বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের উচ্চতায় রয়েছে কোনো দেশ নিচু অবস্থানে রয়েছে এই যে তাহলে যেখানে উচ্চতাটা কম হচ্ছে সেখানে কি হচ্ছে সেখানে তাপমাত্রাটা কম হয়ে যাচ্ছে ধরো একটা উদাহরণ আমরা এখানে বলতে পারি যে আফ্রিকার কিলিমানজারো একটা পর্বত এই আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্বতটা কিন্তু নিরক্ষী অঞ্চলে অবস্থিত নিরক্ষী অঞ্চলে সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেয় তো নিরক্ষী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখব যে এই আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্বতে আমরা দেখ বরফ জমতেছে কেন জমতেছে যে বরফ জমার পেছনে একটাই কারণ এর উচ্চতাটা অনেক বেশি উচ্চতা হওয়ার কারণে সেখানে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমা শুরু করতেছে কমার কারণে তাপমাত্রা যদি কমে যায় তাহলে সেখানে হিম মানে বরফ জমা পড়বে বরফ জম এটাই স্বাভাবিক এই কারণে আমরা কি দেখি যে আফ্রিকার কিলিমানজারোতে বরফ জমে যাচ্ছে তাহলে এটা কি কারণে হচ্ছে এটা উচ্চতার কারণে হচ্ছে এই কারণে আমাদের জলবায়ুর ভ্যারিয়েশনটা বা জলবায়ুর পরিবর্তনটা বা জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে আমরা উচ্চতারকে নিয়ে আসতে পারি এরপর তিন নম্বরে আমরা আলোচনা করব সমুদ্র থেকে দূরত্ব সমুদ্র থেকে দূরত্ব আসলে আমাদের জলবায়ুর ক্ষেত্রে সমুদ্র থেকে দূরত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেননা সমুদ্র থেকে যদি তুমি দূরে অবস্থান করো বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বা উপকূলীয় অঞ্চলে শীত গ্রীষ্ম দুইটারই কিন্তু মানে তীব্র আকার ধারণ করে না প্রকোপতাটা অনেক কম অর্থাৎ অনেক তাপমাত্রা বেশি হচ্ছে এই রকম কিন্তু আমরা সমুদ্র থেকে মানে আমাদের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় দেখি না কিন্তু সমুদ্র সমতল থেকে দূরে যে এলাকাগুলো অবস্থান করতেছে সেখানে দেখবা কি হচ্ছে যে সেখানে গরমের সময় তাপমাত্রা বেশি হয় শীতের সময় শীতের প্রকোপটাও কিন্তু বেশি হয় এই কারণে কি হচ্ছে যে সমুদ্রের অবস্থান এই সমুদ্রের অবস্থানটা আমাদের জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে কাজ করতেছে অর্থাৎ সমুদ্রের অবস্থানের কারণে আমাদের জলবায়ুর কি হচ্ছে ভ্যারিয়েশন আমরা পাচ্ছি জলবায়ুর আমরা বিভিন্ন পরিবর্তন আমরা পাচ্ছি এই কারণে আমরা জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে সমুদ্র থেকে দূরত্ব এই পয়েন্টটাকেও কাউন্ট করতে পারি এরপর দেখো বায়ু প্রবাহের দিক বায়ু প্রবাহের দিক অর্থাৎ বায়ু যে প্রবাহিত হচ্ছে এই বায়ু প্রবাহের দিকের ওপর নির্ভর করে আমাদের জলবায়ুটা কম বেশি হয়ে থাকে এখন আমরা সমুদ্র স্রোত অধ্যায়ের মাধ্যমে জেনেছি যে সমুদ্রে 
কিছু উষ্ণ স্রোত রয়েছে কিছু শীতল স্রোত রয়েছে উষ্ণ স্রোতগুলো যেখানে রয়েছে সেখানে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে শীতল স্রোত যেখানে রয়েছে সেখানে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তো যার ফলে সেই বায়ুটা যখন যে দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের জলবায়ু নির্ধারণ করা হয়ে থাকে বা জলবায়ু নির্ধারিত হয় কেননা সেই বায়ুটার ফলে আবহাওয়া ওইখানে আলাদা একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে যে আবহাওয়ার ফলে আমরা কিন্তু সেখানে জলবায়ুটা আমরা পাচ্ছি তো এই কারণে কি বলা হচ্ছে যে বায়ু প্রবাহের দিকটা আমাদের জলবায়ু নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এরপর আমরা পাঁচ নম্বর আলোচনা করব বৃষ্টিপাত বৃষ্টিপাত এই বৃষ্টিপাতটা আমাদের জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত কেননা যেখানে বৃষ্টিপাত হয় সেখানকার আবহাওয়া আর যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয় সেখানকার আবহাওয়ার মধ্যে কিন্তু মানে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে তো যেটা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এরপরে আমরা পাঁচ ছয় নম্বর আলোচনা করব সমুদ্র স্রোত সমুদ্র স্রোত তো দেখো আমরা বায়ু প্রভাবের দিকের সময় সমুদ্র স্রোত সম্পৃক্ত একটি কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের বায়ুটা যে প্রবাহিত হচ্ছে আসলে সমুদ্র স্রোতের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বায়ু প্রবাহ বায়ু প্রবাহের কারণে কিন্তু আমরা সমুদ্র স্রোতের কারণ পড়ার সময় বায়ু প্রবাহের দিকের কথা বলেছিলাম তাহলে এই বায়ু প্রবাহের দিক আর সমুদ্র স্রোত এই দুটাকে আমরা জাস্ট পাশাপাশি আলোচনা করতে পারি তো এখানে দেখো যে আমি বায়ু প্রবাহের দিকের কথা বলছি এখন সমুদ্র স্রোতের কথা বলি সমুদ্রের পানিরাশি প্রবাহিত হচ্ছে আর সমুদ্রের পানিরাশি প্রবাহিত হচ্ছে তার পার্শ্ববর্তী যে এলাকাগুলো রয়েছে এখন সেই সমুদ্রের পানিরাশি যদি শীতল হয় তাহলে সেখানে একটা শীতল আবহাওয়া বিরাজ করবে আর যদি উষ্ণ হয় তাহলে সেখানে কি হবে উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করবে যেটা আমাদের জলবায়ুর নিয়ামক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এখানে বলা হচ্ছে যে জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে আমরা সমুদ্র স্রোতকেও একটা কারণ হিসেবে দাঁড় করাইতে পারি এরপরে সাত নম্বর দেখো পর্বতের অবস্থান পর্বতের অবস্থান পর্বতের অবস্থান আমাদের জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত অর্থাৎ পর্বত যেখানে অবস্থান করছে সেখানকার জলবায়ুটা পরিবর্তন হয় এই কারণেই কেননা সূর্যের তাপটা সেখানে তীর্যকভাবে পড়তেছে আর যেখানে পর্বতটা রয়েছে সেখানে লম্ব হয়ে পড়ে পর্বতের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তীর্যকভাবে পড়ে তীর্যক অর্থাৎ বাঁকাভাবে পড়ে যে ফলে আমাদের কি দেখা যায় আবহাওয়া এবং জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায় এরপর দেখো আট নম্বর আমরা আলোচনা করব বনভূমি বনভূমি আমাদের তাপটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই যে বনভূমির ফলে বৃষ্টিপাত সংগঠিত এখানে আমরা বৃষ্টিপাতের কথা বলেছি যেটা আমাদের জলবায়ু নিয়ামক হিসেবে দাঁড় করাইছি এবং এখানে আমরা বনভূমি কথা বলছি কেননা বনভূমির মাধ্যমে যে সূর্যের কিরণটা আসতেছে সেই সূর্যের কিরণ থেকে যে তাপটা আসতেছে সেই তাপটা নিয়ন্ত্রণ করতেছে বনভূমি পাশাপাশি বৃষ্টিপাত সংগঠনের ক্ষেত্রেও বনভূমির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তো যে জায়গায় বনভূমির পরিমাণ বেশি সেখানকার জলবায়ু এবং অন্যান্য অঞ্চলের জলবায়ুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য দেখা দিবে তো এই কারণে বনভূমিটা হচ্ছে আমাদের জলবায়ু নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত এরপরে দেখো নয় নম্বর হচ্ছে ভূমির ঢাল ভূমির ঢাল এবং আমরা সর্বশেষ আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাটির বিশেষত্ব মাটির বিশে মাটির বিশেষত্ব এই দুটা পয়েন্ট আমাদের দরকার আমরা ভূমির ঢাল বললাম যে ঢালের ওপর নির্ভর করে আমাদের জলবায়ু নির্ভর করে প্লাস মাটির বিশেষত্বের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে বিবেচিত সেটা হচ্ছে যে মাটি যদি বালুকাময় মাটি হয় বালু মাটির একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বালু মাটি খুব দ্রুত তাপ মানে উষ্ণ হয়ে যায় আবার খুব দ্রুত কিন্তু শীতল হয়ে যায় তো এই কারণে দেখবা যে মরুভূমি অঞ্চলে মরুভূমি যে অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু দেখা আছে যে সারাদিন প্রচণ্ড উষ্ণ থাকে উত্তাপ থাকে আবার কি দেখা যায় যে সেটা শেষ রাতের দিকে এসে অর্থাৎ রাত্রি যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে শেষ রাতের দিকে এসে উষ্ণতাটা কিন্তু কি হয়ে যায় কমে যায় আবার শীত ভাব চলে আসে কেন এই যে বালিকা মাটিগুলো যে উষ্ণ হয়ে গেছে সূর্যের কিরণের ফলে সূর্যের তাপের ফলে সেটা আবার কি হয় খুব দ্রুত আবার শীতল হয়ে যায় যেটা হচ্ছে মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আর এটেল মাটি বা দোয়াশ মাটির ক্ষেত্রে কি হয় সেই মাটিগুলো উষ্ণ হতেও সময় লাগে পাশাপাশি সেটা আবার শীতলতা শীতল পর্যায়ে আসতেও সময় লাগে এর ফলে মাটির বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে জলবায়ু নির্ধারণ করা হয় তো জলবায়ু নিয়ামকের ক্ষেত্রে এখানে যে আমরা মাটির বিশেষত্বের কথা বলতেছি এই মাটির বিশেষত্ব আমাদের জলবায়ুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত তাহলে এই যে আমরা দশটা পয়েন্ট জানলাম এই পাশে পাঁচটা এই পাশে পাঁচটা এই দশটা পয়েন্ট 
পরীক্ষাতে যদি জলবায়ু নিয়ামক সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দশ দশটি পয়েন্ট সুন্দর করে বর্ণনা করে দেব এখানে যদি আমাদের লেখা বেশি হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যে এখান থেকে পাঁচ ছয়টি পয়েন্ট দিয়ে বাকিগুলো আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এছাড়া পর্বতের অবস্থান বনভূমি ভূমির ঢাল মাটির বিশেষত্ব জলবায়ুর অন্যতম নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত তো এইভাবে যদি আমরা লিখে দিই তাহলে এখানে স্ট্যান্ডার্ড একটা নম্বর আমরা পরীক্ষাতে পেয়ে যাব তো বন্ধুরা আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা এই অধ্যায়ের বাকি যে টপিকগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব তোমরা সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে